mañana nos encontramos con Jorge, un paciente de aproximadamente 10 años. El propietario lo tenemos acá al frente de Don Wilson. Eh, ¿Cómo me le ha ido? Muy bien. Bueno, Wilson, cuéntame qué le pasó al perrito. No, el perrito que eh, se, se pone a, a jugar con otro perrito y de pronto en un momento determinado se terminan de estar rasguñando. Es un momento determinado de mirar a ver qué. Que al rato le duele como por aquí, las orejitas le pican mucho y mucha picazón de, de las uñas. Y a ver si tiene algún, algún otro prueba, problema o trauma. Cuéntame cómo lo tiene de vacunas. De vacunas está muy bien, en diciembre se le aplicaron el coronavirus y la rabia. Y usa corticoides cada mes. Corticoides y también el, el credelio para las pulgas internas. Bueno, estamos ante un paciente con un propietario de mascota que, que relativamente pues, se podría decir que se preocupa mucho por la mascota, ¿sí? Sí le quería decir pues de que no me la esté colocando el corticoide, sino es con eh, eh, autorización del médico veterinario, porque estos corticoides realmente no, no son muy no son muy benéficos para la salud, usted no está colocando Usted lo está colocando, digamos, mensual y lo que puede hacer, sí, prenisolona, y lo que puede hacer de pronto es un síndrome de Cushing, o sea, una acumulación de corticoides en el organismo, y entonces eh, se le va a engordar mucho, le va a tener un abdomen eh, muy abultado, un pene péndulo, eh, una, un abdomen en cabellera de medusa, se van a notar como las arterias y la obesidad. Y esto pues no es bueno para ellos, esto trae muchos problemas. Entonces sin, sin medicación médico veterinaria uno pues no debe de, de, de mandarle a los pacientes. Más bien, eh, si usted sospecha que es un problema de pulgas, pues el problema de pulgas no se controla eh, con, con un corticoide. O sea, se, 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 se aliviana el prurito o la aplicación que tiene el paciente, pero el problema seguirá ahí. Entonces lo más importante es hacer un control de ectoparásitos pero no estarlos colocando tampoco cames porque realmente eh, estos, estos eh, parasiticidas eh, generalmente provocan eh, edemas y provocan eh, problemas neurológicos. En los Estados Unidos hay grupos de veterinarios en donde hablan de que el Bravecto, el Nesga, el Simpárica y todos estos se creen y todo esto matan perros Chavis y gatos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque, porque los médicos veterinarios eh, a veces le formulamos a un paciente, le formulamos eh, a un paciente que pesa, digamos, eh, 12 kilos, la tableta que da de 10 a 25, un perro que pesa 5 kilos le formulamos la de 4 a 10, un perro que pesa 27 kilos le formulamos la de 25 a 50, entonces, entonces eh, estamos a veces nosotros eh, eh, sobredosificando en... en en determinado momento las mascotas. En mi caso personal, pues eh, lo, lo, lo que hago es irme con la dosis por debajo y me ha funcionado muy bien. Inclusive, inclusive a veces hasta a mitad de la dosis eh, eh, funciona muy bien. Aquí vemos a Cristal, ya todos conocen a Cristal, la gatica que le explotaron una papeleta el 31 de diciembre del 2021. Les le implosionó totalmente el ojo, el ojo se recuperó en 4 o 5 meses, eh, quedó de otro color, como un color azuloso, pero quedó pues, eh, inclusive, inclusive el, el, el doctor Juan Carlos Noreña, eh, que falleció el 2 de diciembre, me dijo, Juan, le nuclear el ojo, le dije, no, eh, yo aprendí en oftalmología que lo que está rojo se respeta, porque lo que está rojo tiene irrigación. Entonces, si el ojo está muy rojo, pues quiere decir que hay irrigación. Y el ojo lo logramos recuperar. Eh, yo veo que el paciente está muy bien tenido, pues eh, a la inspección no le veo que tenga ninguna herida por, 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 por la mordedura del perro ni nada de eso, porque lo atacó. Quizás no, no quizás, ah, solamente, no, ahí, sí. quizás solamente intentó pues, eh, ausentarlo porque estaba dentro de su territorio, muy posible. Pero no parece haber mordedura. Quería así explicarles que las mordeduras de perros, las mordeduras de perros no se suturan. Porque la boca de los perros, generalmente la gente no le lava los dientes a las mascotas. Yo personalmente le lavo los dientes a mis mascotas. Y se los lavo a desayuno, almuerzo y comida. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Para evitar la acumulación de sal o de cálculo, de caries. 
y esto genere una cantidad de bacterias. Estas bacterias no solamente se vayan vía sanguínea al corazón y causen endocarditis infecciosas, a veces fatales, con taponamientos cardíacos inclusive y el tratamiento es una pericardiectomía de urgencia, eco guiada con, con ecógrafo para no ir de pronto a, 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 a tocar las paredes del corazón y producir una arritmia. El corazón es muy sensible, con que lo, lo, lo toque uno con una aguja puede provocar una arritmia. Entonces, pero el pericardio, la membrana que cubre el corazón por fuera, ella se llena de sangre cuando hay pericarditis infecciosas y son provocadas, entonces ya el corazón no puede eh, dilatarse hasta donde llega, ¿cierto? Porque esta es la membrana pericárdica, este es el corazón, ¿sí? Entonces cuando se llena de sangre entre la membrana pericardio, entre, entre el pericardio y el corazón, entonces ya el corazón no alcanza a subir hasta acá, a dilatarse. Entonces hace nomás esto, o sea, se dilata poco, entonces no puede bombear la sangre como es y no la recibe como es, entonces la sangre comienza a reversarse, comienza a devolverse el organismo y a crear edemas, a crear inflamaciones o hinchazones, como se llama la gente, y comienza también a devolverse la sangre hacia, hacia el pulmón también, lo que llamamos, lo que llamamos algo reverso. Eh, y hay taponamientos cardíacos. Entonces, eh, pues eh, para evitar esto, para evitar infecciones hepáticas, evitar infecciones renales, infecciones a nivel intestinal, pues es muy bueno hacer la, hacer la limpieza de dientes con una crema especializada para ellos, su veterinario de confianza le dice por cuál crema necesita y todo eso. Los antipúrgicos yo generalmente los utilizo por ahí cada tres o cuatro meses y a la dosis inclusive por debajo de la mitad. En mi experiencia personal me ha funcionado y no tengo problemas con, con que los pacientes se me vayan de pronto a enfermar. Eh, como, como, como rutina hay que vacunarnos pues cada año y colocar en las vacunas no solamente de coronavirus, como usted me dijo, y rabia, sé que le colocaron también parvo, moquillo y le expiras, sí. ¿sí? También se les puede colocar para bortedera, bronquiséptica, que son de perreras. La hay inyectable, la hay intratraqueal y la hay nasal, colocar en la nariz, intratraqueal acá y la hay eh, subcutánea. Y la de la rabia que debe ser pues cada año, ¿hasta cuándo? Pues a veces la gente le dice a uno, doctor, ¿hasta cuándo le colocamos la vacuna? El problema es que el de enseguida no le vacuna, el problema es que el perro que está en la calle a veces no está vacunado, entonces uno debe proteger su mascota y tenerla mejor vacunada, sí, no le va a pasar absolutamente nada. Yo generalmente la tos de perreras cuando coloco todas las vacunas con la rabia, la tos de perreras la coloco al segundo o tercer día. Eh, vemos un paciente con eh, 158 de frecuencia cardíaca, un paciente haciendo ritmo sinusal, eh, ahí, ahí está, de pronto está, eh, las ondas R no están equidistantes, ¿sí? Lo que yo había visto ahora es que este paciente, como no hay ondas R equidistantes, pero si hay, si hay un DASP en todos los complejos, que es la escolarización de la aurícula, ¿sí? P antecede a QRS, QRS es un complejo que es la escolarización de los ventrículos, ¿sí? Entonces, siempre hay PES en todos los complejos, P antecede a QRS, eh, PQ es menor de 0.2 segundos, lo que indica de que el paciente no tiene ningún tipo de bloqueo, ¿sí? Pero las ondas R no están equidistantes. Como no están equidistantes, la frecuencia auriculoventricular está variando mucho. Por ejemplo, ahí están 125, 112. Está variando mucho. Entonces, este es un paciente que yo le recomiendo que le iniciemos unos controles por cardiología y que comencemos a medicarlo. No podemos diagnosticar trazados. O sea, yo mandarlo para la casa medicado en este momento no es conveniente. ¿Sí? Eh, él venía así desde hace un tiempo para acá y colocarle de pronto una droga ahora eh, para el corazón y todo eso, pues le puede contraproducir. Entonces, pues, hacemos unos chequeos, lo está trayendo, ah, ah, claro, sí, no, habla no, con no, la no, familia no. y entonces más bien hacemos unos chequeos y cuando ya diagnostiquemos que realmente esa línea que está presentando en este momento está sostenida, entonces eh, sí le podemos medicar. Mientras tanto, debemos de dejar de, de diagnosticar trazados en las clínicas del mundo. Porque el electrocardiograma es la vida del corazón en un minuto, entonces yo estoy viendo es la vida en ese minuto, pero no sé si, ese, si eso que yo veo en el electrocardiograma normal se me va a sostener en 24, 48 horas. ¿Cómo sé que lo sostiene? Porque solamente me va a presentar el 1% de esas arritmias, de esas arritmias que yo veo en el paciente, me las va a sostener el 1% en 24, 48 horas en, en cuanto a la frecuencia cardíaca. Por decir algo, la, si la frecuencia cardíaca está en 120, ahí la tienen 118, 
eh, si está en 120, en 24 horas debe estar en 144 mil aproximadamente, en 48 horas en 288 mil. Si me equivoco, para los puristas, pues estoy haciendo es como un ejemplo, ¿no? Entonces, si en 24 horas está haciendo 124 mil, quiere decir que el 1% de 124 mil sería 1.200 eh, 40 más o menos, y en 48 horas, 2.880, ¿cierto? Es, si lo que yo estoy viendo acá me lo sostiene el 1%, no hay que dedicarlo, ¿sí? Si lo que estoy viendo se me pasa el 1%, entonces se me dedica. El paciente que está haciendo una frecuencia cardíaca, una, una presión arterial de 106.82, ya vemos que lo más importante es la media, estas dos presiones arteriales, la más importante es la diastónica, porque es la que nos indica la perfusión de los tejidos. Entonces, si tenemos 106.82, les debemos de sacar la media, ¿sí? ¿Cómo se saca la media? Se suma dos veces la presión diastólica, dos veces la presión diastólica, más la presión sistólica. Entonces, si la presión diastólica está en 82 por 2, da 164, más 106 de la sistólica, ¿sí? 264, 268, ¿cierto? ¿Sí? Ese 268 lo divido entre 3, porque fueron dos veces la diastólica más una vez la sistólica, lo divido entre 3. Entonces aproximémoslo a 270, entonces tiene una media de 90, 89 a 90, es una media buena para él, ¿sí? Entonces la presión arterial está bien, tiene una saturación de oxígeno de 100, está muy bien el perrito y la respiración, el, el trazado respiratorio está normal también. Ahora estaba mostrando una frecuencia respiratoria de 23. Lo normal en perros es de 12 a 30. Yo les quiero enseñar una cosa a ustedes. ¿Cómo sabemos que un perro es cardíaco? Entonces yo salgo a la calle, camino con mi perro y si mi perro se me comienza a cansar más de lo normal, porque mi perro me aguantaba caminar 15, 20 minutos y ya se comienza a cansar. Entonces ese es un indicativo de que mi perro está teniendo problemas del corazón. ¿sí? Lo otro, eh, lo otro es eh, los desmayos o síncopes o colapsos vasovagales, también son indicativos de que de pronto mi paciente es cardíaco. Lo otro, la tos, ¿sí? La tos. Pero como yo sé que ese perro que tiene tos es cardíaco y no respiratorio, entonces yo mando al laboratorio pectios neatriuréticos y si los pectios neatriuréticos en sangre están elevados, mi perro es cardíaco, mi gato es cardíaco. Si no están elevados, es respiratorio. ¿sí? Y, lo otro, y lo otro es la frecuencia respiratoria en reposo. ¿Cómo es la frecuencia respiratoria en reposo? La frecuencia respiratoria en reposo se mide cuando el paciente está totalmente dormido. Entonces, digamos ahí en este paciente, ¿sí? el subir y bajar el tórax, miren, ¿sí? Entonces, el, el subir el tórax y bajarlo es uno. 2, 3, ¿sí? acá en el monitor está mostrando 27, ¿cierto? Entonces, si ese paciente en perros no me pasa de 30 y en gatos no me pasa de 40, porque en gatos es de 20 a 40 la frecuencia respiratoria, en perros de 12 a 30, y cada una de las especies es diferente. ¿Cómo se le dice a un médico, cómo se le dice a un veterinario que no sabe si no tratar una sola especie? A ver, Wilson. Eh, médico, médico. Ah, sí. <risa> con respeto a los médicos humanos, ¿cierto? es un médico, no sabe, o sea, trata una sola especie. Sí, sí, pero ese médico veterinario, pero se le dice médico veterinario porque pues, trata muchas especies. Sin embargo, hay algunos médicos que no se dedican veterinarios, que no se dedican sino a perros, a gatos. Pero que somos todos médicos veterinarios, no, es eso. Eh, es algo jocoso, ¿sí? Eh, es como una comparación, pero, pero, pero es algo jocoso, no estoy hablando ni más ni de los médicos ni de los médicos veterinarios. Un respeto inclusive para los médicos humanos, a ellos les debemos muchas cosas, muchas investigaciones en animales y todo eso. Eh, pero en cada una de las especies eh, los parámetros fisiológicos varían las dosis de las drogas varían, entonces si usted sabe de elefantes, entonces en elefantes usted no los puede tratar como trata un herbívoro, como trata un equino, ¿sí? Pues no lo puede hacer, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, digamos, se me di cuenta, hace muchos años trajeron un elefante en un circo y, y, y estaba timpanizado. Entonces el médico veterinario en aquella época pensó que el elefante tenía cuatro estómagos como los bovinos, ¿sí? Y según lo trocarizó, 
lo tocarizó y el elefante se murió. ¿Por qué? Porque, porque no tocarizó uno de los cuatro estómagos, como se dice, ¿sí? Que se... ¿Sí lo entiendes? Sí, sí. sí. Entonces, eh, o más o más o retículo ni, ni, ni el otro que se llama... O más o más o retículo, ¿no? Los, los elefantes, los elefantes eh, no eh, son, son monogástricos, entonces eh, era más bien haberlo tratado como si fuese un equino, ¿no? Entonces lo trataron como si fuese un bovino y el elefante falleció. Conocí, ¿por qué? Porque no tiene cuatro estómagos, ¿sí? Sí, sí. Si rube el retículo librille cuajar. Rume, retículo, librillo, cuajar, o más, o más, o retículo, cuajar, algo así. Bueno, entonces, eh, es eso. Y conocí otro, otro paciente, eh, yo tengo una especialidad en especies silvestres, he sido médico veterinario de zoológico, y estuve con la doctora Collins eh, trabajando con los ojos del agua en, 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 en cetáceos y en, y en, y en animales de, de, de acuarios grandes hace muchos años eh, y conocí en un, en un zoológico en donde un médico veterinario nuevo eh, le trajeron un perezoso un perezoso que llevaba sin comer 12 días y llegó y le pasó un, eh, un laxante y el paciente falleció eh, los perezosos son perezosos hasta para comer y duran 12, 14, 15 días sin comer entonces había que tener en cuenta eso entonces lo que yo les quiero decir es de que, de que en la especie en que trabajemos nosotros médicos veterinarios pues hacer las cosas y hacerlas bien hechas ¿sí? y si yo no conozco una especie no meterme con ella si yo no conozco de calitricios por ejemplo no conozco de orangutanes o no conozco de chimpancés ¿sí? en, el, en el guaviar utiliza mucho por ahí señores que no son ni veterinarios que a relacionar por ejemplo que un guatín o un animal silvestre que lo relaciona con un roedor o que fíjate que esas comparaciones no, 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 no están bien no. dentro de la dentro de la taxonomía eh, dentro de la escala taxonómica digámoslo así con el pedro con eh, eh, carbón lineo el médico sueco como en el 776 aproximadamente y que, y que fue el que nombró el, el, los, eh, la taxonomía de las especies el nombre lo llamó homo sapiens ¿sí? a pesar de que todos somos orden primates nosotros todos somos orden primates ¿sí? entonces y ellos también ¿sí? todos somos orden primates el ser humano y todo eso pero 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 el pero la especie homo sapiens ¿sí? y el perro canis canis palustri ¿sí? y el gato félix y todo eso sí el elefante olodontus santos por ejemplo ¿sí? estas cosas así pero cuando él clasificó eso pues eh, él decía que los roedores eran solamente eh, el conejo y la liebre ¿sí? y algunos acotonios los acotonios son alguna especie de, de roedores y alguien son muy parecidos pero son muy pequeños como una especie como de cuervos algo así no, ¿sí? usted algunos acotonios algunos acotonios ¿sí? entonces es eso pero yo diría pero todas esas familias yo les digo duplientados todos los duplientados la rata la rata los méxicos eh, el hámster, el capibar, el curil, to, el la cobaya, todo esto, los conejos, las liebres, todos son de dos dientes arriba, dos dientes abajo, inclusive, inclusive, inclusive los, eh, los vampiros, los murciélagos. El murciélago es el suramericano, el vampiro es el europeo, ¿cierto? Es la diferencia de los dos, ¿sí? El, 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 el murciélago, ¿sí? y se caracteriza porque la coloración es eh, una coloración como eh, azulosa con, con, con el abdomen de, de, de café, ¿sí? Entonces, y hay tres clases de murciélagos, de, de murciélagos aquí en Sudamérica, no recuerdo el nombre. Bueno, y hay herbívoros, no todos, hay crujíbulos, hay, hay teófagos de todo. Bueno. Entonces, esto... Eh, yo diría que duplientados, es decir, la misma marca, son duplientados, creo. El amor, el otario, todos estos eh, son muy sensibles a los antibióticos, ¿por qué? Porque hacen disbiosis intestinales. 
Entonces, cuando yo tengo un paciente, a mí me traen un Hansel o un, o, o un cobayo, por ejemplo, una cobaya, y yo le coloco amoxis, y le coloco cualquier antibiótico vía oral, ese antibiótico se va a encargar de ir al, al, al intestino y hacer una disbiosis intestinal. ¿Qué es una disbiosis? Es cambiar la flora bacteriana normal de ellos por una flora mala. Entonces, en dos o tres horas se intoxican con esa flora, con el chericha, con alguna otra flora, y se mueren. La mayor parte de ellos son sensibles a las penicilinas orales, a las cefalosporinas orales, se le puede colocar ampicilina eh, subcutánea, se le puede colocar cefalosporina subcutánea, se le puede colocar un trimetopin sulfa, eh, trabaja muy bien las, las, las cloroquinolonas en ellos. En gatos no se debe colocar cloroquinolonas, ¿por qué? Porque si yo coloco una cloroquinolona en un gato, lo que estoy haciendo es de que puedo provocar una ceguera total en ese gato de un día para otro. Y, puedo, y cuando la coloco subcutánea en los gatos puedo provocar una necrólisis subcutánea y ese tejido eh, necrosarse, gangronarse y desprenderse. Entonces es mejor no colocar cloroquinolonas. Y así en cada una de las especies, por ejemplo, las, eh, las fenilbutazonas, por ejemplo, en perros la dosis es de 8 a 14 miligramos por kilo, por ejemplo, en, en, y se puede colocar a diario, ¿sí? que se utilizan pacientes con gotas, un analgésico antiinflamatorio, eso no lo utiliza mucho porque puede producir inclusive agranulocitosis a veces fatal en ellos, entonces desórdenes sanitarios de las células y todo eso, y discasias sanguíneas, renales y todo eso, sangrados digestivos con unas pulseritas así de grandes. Yo, no, yo personalmente no lo uso, pero en equinos por ejemplo se usa mucho y en equinos no puede ser a diario, sino cada 48 horas y vía endovenosa, donde usted lo coloque eh, eh, intramuscular puede provocar un flemo, un glúteo impresionante que luego quien lo trata. Entonces es como eso. Pero continúa, cada una de las especies es así, sí, Qué cada una de las doctor. especies es así. Pero a, a, sí, a, a, claro a, que sí, sí. Ah, y esto bueno. va para el canal Sala de Emergencia. Los invito para que nos acompañen en el canal Sala de Emergencias en YouTube. Eh, estamos transmitiendo desde la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, o desde la cual soy el fundador. Estamos transmitiendo desde Soya Medicina Veterinaria, que es el consultorio. Entonces, eh, los invito para que vayan a Sala de Emergencias en YouTube, activen la campaña de notificaciones, compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus colegas médicos veterinarios, médicos humanos que les gusten los animales y den like a todos los videos para que podamos seguir haciendo este tipo de videos. Los invito para que vean en Facebook también Sala de Emergencias en Facebook, Doctor Chica, página Doctor Chica, COES, la página de la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, y vean el grupo veterinario Pequeño Corazón en donde estamos haciendo investigaciones el doctor Carlos Arturo Jiménez y yo sobre ácido úrico como factor de riesgo cardiovascular, renal, hepático y metabólico haciendo unos estudios sobre presión arterial en gatos ya, hemos, eh, ya se han hecho estudios en perros en 441 perros hay dos libros del doctor Carlos Arturo eh, sobre presión arterial y, y ah, pequeños gracias, animales doctor y es coautor del libro Enfermedades Cardiovasculares del doctor Mucha Argentino. Los invitamos para que vean en YouTube, en sala de emergencias, vean, eh, vean o, o lo buscan en YouTube, ¿sí? eh, presión arterial en pequeños animales y datos de, de electrocardiografía. Es un video eh, hecho por nosotros, junto con el doctor César Augusto eh, López Uruaga, y la modelo de todo fue mi perrita Sacha, eh, y el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro. Estamos haciendo un estudio sobre la quinta cámara cardíaca también. Estamos pues, buscando a ver si podemos determinar que el seno coronario con la glándula, con la glándula de Tebesio es la, es la quinta cámara cardíaca. Sería esto algo muy, muy grande porque desde Leonardo da Vinci en el 1400 a 1500 eh, hasta ahí era hablo de cuatro cámaras cardíacas. En esa época la gente era erudita y hablaba y, y manejaba 14, 15 ramas de la ciencia y Leonardo da Vinci era uno de ellos. El Renacimiento. El Renacimiento se le dice así porque fue donde se dieron los mayores progresos de la ciencia. Renació los mayores progresos de la ciencia, ¿cierto? La época del Renacimiento. Para terminar, vemos pues, eh, aquí a, a... Si había visto ahora en el electrocardiograma de que había un infra desnivel de ST, eh, por eso les invito para que le hagamos un examen con cardiología en un nivel de ST, lo que nos indica de pronto que hubo una isquemia, una, una isquemia eh, subepicárdica a nivel cardíaco. 
Mucho médico veterinario se hablan de que no hay infartos en los perros, ¿sí? Lo que pasa es que los infartos en ellos son, son, son microscópicos, no son tan grandes como en el humano. Pero muchos infartos microscópicos, como son intramurales y no de pared como en el ser humano, entonces esos infartos sí generan un problema con el tiempo. El mejor corazón de todos lo tiene la cobaya, casi un 100% de circulación colateral. La cobaya. Y las aves, los mejores pulmones y riñones los tienen las aves, para que vean pues las pues, Estamos transmitiendo desde Salud y Vida de los Animales, mi programa de televisión que ha sido de toda la vida, Wilson lo conoció cuando yo, hacía, cuando yo hacía Caracol Televisión, cuando hice Tobelar en Familia, pase la tarde con Caracol con Alberto Piedradita Pacheco, con, eh, eh, con Ramón Mejía, eh, que murió, Ramón de mi tierra, lo hacía con pa Ramón Hoyos, lo hacía con Pablo Mejía, el escritor, lo hacía con Alberto Zuloga Ramírez, que falleció ahora el 27 de, de febrero, cumplió un año de haber fallecido a Alberto, ¿se acuerdan? Alberto que era, eh, era un barito impresionante de Alberto y también era de Caracol, el autor de tres que también falleció y quedan vivos y así y queda vivo Renan Galeano que inclusive es primo mío de esa época, pero eso todos fallecieron. Eh, no siendo más, bueno pues muchas gracias. Eh, Uh, no, quería hacer esto. Y quería, quería, eh, muchos saben que yo soy políglota, eh, pero sí quiero que un amigo se despida en alemán. <risa> en alemán, en guten Tag, my friends, my man sprach, my intelligence man can, und der Garter Chau, Sentan Chau, Ander Garter Chau, just a tight theory. Okay. Danke. 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 <risa>